因为一等奖项嘛，毕竟是一辆奔驰轿车，唯独我测了这个一等奖，他说我这个是归公司的，说我没有资格，逼我签承诺书，说威胁我，说把我扔到河里面去。公司老板无情压榨员工，就算员工在年会上抽到一等奖奔驰，老板认为也要归公司所有，毕竟员工属于公司财产，所以员工的财产也是公司的财产。可在法庭上，老板却开始双标，又表示公司前台不属于公司财产，所以没有抽奖资格。韩女士必须把抽到的奔驰上交公司。韩女士不同意，还曾遭到老板威胁，表示信不信他找人把韩女士丢进河里，让她死无全尸。韩女士将自己所遭受的一切都一五一十告知给了法官，而经过法官调查，发现情况属实，于是做出了公正判决。综合考虑，除了证据之外，那么我们更倾向于一个保护一个劳动者的一个权利，保护一个弱势群体。我们当时宣判就是要求第三人公司，也就是韩青青所在的公司。呃，返还奔驰车一辆，或者是等值的价款。而老板段某得知自己败诉，非常不服气，他无法接受一个员工所开的车比他的车还要好，他都没有开过奔驰，员工凭什么能开奔驰呢？于是提起上诉，结果不出所料，法官维持原判，驳回上诉。可走出法庭的段某依旧没有老实，反而各种威胁韩女士，劝她立刻马上把奔驰过户给自己，否则他说到做到，一定会把韩女士丢到河里喂鱼。韩女士随即拿着通话记录再次起诉法院，段某又因威胁恐吓罪被刑事拘留。这下他终于老实了。随后，韩女士选择了辞职，把奔驰卖掉后，回老家买了套房子。事情至此落下帷幕。那么你们有何看法呢？我们下期再见。